Hi friends, in this video, we will create elliptical trammel mechanism. If you create it, then you will see the screen. This is the mechanism of elliptical trammel mechanism. First, we will see how it works. We will see a hunting rod. We will see two perpendicular axes. We will see two small blocks. We will see a hunting rod. We will see the path. நம்ம் slide வந்து backward forward point பேட்டு வரும் நம்ம இது நாவுத்திரப்பா இது simple mechanism தானே இதியாம் create பண்டுவன் பாத்தீங்கா இது ஒரு முக்கிமான use case வந்து ellipse drop பண்டுத்துக்குதான் ellipse நீங்கள் அல்ரிடி பாத்திருப்பீங்க drop பண்டுத்து நம்மில் கொஞ்சு கஷ்டமா இருக்கும் என்னா இதுக்கு local point வந்து a, b, 2 வைக்கனோ dimension வந்து similarல ஒரு பெண்சில பேணாவு வைச்சி நம் சிம்பலால் டார்க் பண்ணிலாம். இது வந்து பெரிசா நீங்கள் ellipse drop பண்ணு போகிறீங்கள் அப்படியின்னா இந்த மாறி electrical travel mechanism useful ஆருக்கும். சின்ன சைஸ்ல நீங்கள் drop பண்ணும்னா இது நீங்கள் அப்படைய வைச்சி full வரையும் இடையது சின்ன சைஸ்ல ஏனா if suppose நீங்கள் இந்த சைஸ்ல வரையும் இங்கே பெண்ணு வைக்கிறுனா இந்த மை series of holes போட்டுவாங்க இது வந்து block ஆருக்காது வெரி trials மிட்டு வைச்சிருவாங்க okay friends இதான் இந்த mechanism வடு use case next இது நாம் எப்படி create பண்ணலாம் அந்தது பார்க்கலாம் create descriptionல நான் mechanism வருக்கான simple on a dimension இருக்கா ஒரு pdf குடுக்கிறேன் download பண்ணி use பண்ணிங்க இதில் just நாம் மூன் component தான் create கணைக்கப் பண்டுத்து அதுவில் basic dimension பார்த்துங்கள் 300 by 300 mm square first அது நான் create பண்ணும் first fusion 360 இங்க file section போய்டு new design குடுத்துக்கலாம் இல்லனா மேல் இருக்கு plus icon plus பண்ணி new design குடுத்துக்கலாம் இல்லனா control n keyboard லட்சின்னால் new design workspace சோப்பனாவும் workspace சோப்பனானும் first நீங்க components create பண்ணும் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தின்னா இந்த icon கிட்டுப் பண்ணாலும் component create ஆவும் இல்லனா assemble போய்டு first layer கொண்டு new component அது கிளிக்கப் பண்ணாலும் நம்மில் component சின்ன dialog கொண்டு வாப்பனாவும் அதில் first நாம் base தான் கிடைப் பண்ணப் போரும் நாம் base என்று குடுத்துக்கிறேன் okay குடுத்துக்கும் இப்பு நாம் base குள்ள வந்தாத்து first create sketch குடுக்கும் அதுக்கு குடுத்துடு இப்பு நாம் சிம்பலா ஒரு ச்குயிர்தான் தேவ அதுக்கு மேல் கிரே செக்சின் போனிங்கா இது ரெக்டாங்கள் இருக்கு 2.0 அதையு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நம்மில் 2.0 ரெக்டாங்கள் செல்லிட்டாடும் அது போனது கப்பு நீங்கள் இதில் Center Rectangle Sideல் Quick Shortcutல நீங்கள் Change பண்ணிங்கள் Change பண்ணிட்டு Just mouse drag பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வரும் அது நீங்கள் கரைக்டா ச்குயராக்கும் நாச்சில் எதோர் சைஸ் குட்துங்க எல்லை வண்டு, இப்பு நாம் dimensions நான் குடுக்கு போரும் அதுக்கு மேல் கிரியர் செக்சின்ல போய் நீங்கள் sketch dimension icon click பணிக்கும் click பணிட்டு ஒரு சைட் click பண்டுகிறேன் நம்மிலுத் தேவியந நான் திரிப்பு குடுக்குதால் அதுகாக இங்கு கண்ஸ்டையில் equal கிளிப்பு பண்ணிட்டு இந்த சைடி இந்த சைடி குடுக்குறான் equal ஐடும் square next finish sketch குடுத்து exit பண்ணிங்க next home position கொந்திட்டீங்கள் உங்களுக்கு square இருக்கும் இப்பது just நாம் இதை extrude பண்ணானும் extrude பண்ணுத்துக்கு keyboard layer shortcut E or மேல் create section போனிங்கன profile வந்து automatically select ஆகினும் suppose select ஆவில் அப்படினா உன்னுக்கு இந்த மாறி இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் close gender்தால் நீல blue colorல காட்டும் அது select பண்ணீங்க நம்மலுடை overall height பாத்தீங்க நான் இதில் specific பண்ணில் பட் நீங்கள் வந்து 30 குடுத்துங்க 30 mm 30 mm okay குடுத்துங்க நம்ம இது color தெரின்னுந்துக்காக நான் inspectல போய்டு நேக்ஸ்டு நம்மிலுக்கு இப்பேந்த Wedge Shape அதால் Trubby Same Shape நான் கிரேட் பண்ணானும் இங்குங்களா இந்த Shape நான் இப்பு கிரேட் பண்ணும் Centralல்லாம் கிரேட் பண்ணிருக்கான் 
ஸோ பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு கிரேட் ஸ்கெட்ச் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க இதில் சிம்பிளாக அந்த இந்த ஷேப் காட்டணும்ல இந்த ஷேப்பை சும்மா ஒரு ரெப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஜஸ்ட்டு மே வரைஞ்சிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிங்க கன்ஸ்டைனில் சிமெண்ட்ரின்னு ஒரு கன்ஸ்டைன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மிடில் லைன் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மிடிலில் வந்துவிடும் அதே மாதிரி இதுக்கும் பண்ணிங்க வரைஞ்சிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் மட்டும் கொடுக்கணும் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி இதோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டாப்பில் தேர்ட்டி இது ஃபார்ட்டி கீழே ஃபினிஷ் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓம் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு இப்போ அகைன் எக்ஸ்ட்ரூட் தான் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஐ கான் கிளிக் பண்ணிங்க இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஓவரால் கட் கொடுத்துருங்க டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஓவரால் கொடுத்துட்டோம் ஆப்ரேஷன் கட் தான் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ அகைன் இதை நம்ம இந்த பக்கமும் ரிப்பீட் பண்ணணும் அகைன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் நீங்கள் சர்க்குலர் பேட்டர்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்டர்னுக்கு போங்க கிரியேட்டில் பேட்டர்ன் சர்க்குலர் பேட்டர்ன் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி இந்த டைப்பில் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஃபியூச்சர்ஸ்னால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் ரெவால் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்டில் நம்ம இந்த கீழே இருக்கும் உங்கள் டைமில் இல்லை அந்த எக்ஸ்ட்ரூடர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் பாடியிலே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஸ் கேட்கும் ஆக்சிஸ் நீங்கள் கேர் பண்ணவுடனே ஆர்ஜினில் இசட் ஆக்சிஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க ஆங்க் ஃபேஸிங் வந்து ஆங்கிள்னு கொடுத்துட்டு எத்தனைன்னு கேட்கும் அதில் டூன் கொடுத்துங்க டூன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க தட்ஸ் இட் நம்மளோட பேஸ் காம்பவுண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதுலேருந்து வெளில வரணும் வேறு காம்பவுண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மேலே இங்கே அந்த சைடு வந்தால் இந்த டாட்லேருந்து வெளில வந்தால் வேறு காம்பவுண்ட் போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரயில் அதாவது இங்கே போயிட்டு போயிட்டு வருதுங்க அதை தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல பேஸுக்கு பண்ண மாதிரி அசம்பலில் நியூ காம்பவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி காம்பவுண்ட்க்கு ரயில் நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்து என்டர் அடிச்சுங்க நம்மளுக்கு பேஸ் காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் ஆகிடும் நியூ ஸ்கெட்ச் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்கெட்ச் கொடுங்க நான் இந்த ஃபேஸ்லேயே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏன் இந்த ஃபேஸை இப்போ கொடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு இதை திருப்பி ரெப்ளிகேட் பண்ண தரல இந்த டைமென்ஷனை ஜஸ்ட்டு லைன் ஐ கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் ஜாயின் பண்ணிங்க நம்மளுக்கு ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபினிஷ் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துக்குங்க ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்துங்க இப்போ அகைன் எக்ஸ்ட்ரூட் ஐ கான் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் தேவை டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து இங்கே நான் சிக்ஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஆப்ரேஷன் நியூ பாடி ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஓகே கொடுத்துருங்க நம்மளுக்கு ஒரு ரயில் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதில் டாப்பில் கனெக்டர் கூட கனெக்ட் ஆகுதுல்ல இந்த சிலிண்டர் நம்ம வரையணும் அதுக்கு அகைன் கிரேட் ஸ்கெட்ச் ஐ கான் கிளிக் பண்ணிங்க இந்த டாப் லைன் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் ஐ கான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப் ஃபேஸில் இருக்க மிடில் பாயிண்ட்லேருந்து அலிசாண்டர்லாம் வெர்டிகலாக ஒரு லைனும் அங்கேருந்து இந்த ஃபேஸில் இருக்க லைனுக்கு மிடில் பாயிண்ட்டில் சரி பண்ணிங்க இப்போ கன்ஸ்டெண்ட்டுக்கு போங்க மேலே பெர்பனிகுலர்னு இருக்கும் அதையும் சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை பேரலோடு சரி பண்ணிக்கலாம் பெர்பனிகுலர் கன்ஸ்டெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த லைன் அண்ட் டாப் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அகைன் இந்த லைனையும் இதில் ஃபேஸை சரி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு மேலே கிரியேட்ஸில் சர்க்கிள் கமாண்ட் இருக்கும் அதை சரி பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல சர்க்கிள் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு டைமென்ஷன் ஐ கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் டயாமீட்ரு வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஃபினிஷ் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துருங்க ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு அகைன் எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் இந்த லைன் கொடுத்தாலும் இது ரெண்டு ஃபேஸாக ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு ஸ்கெட்சில் நோ ப்ராப்ளம் ஹைட் வந்து டென் எம்எம் இங்கே நான் டென்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரயில் இப்போ கிரியேட் ஆகிடுச்சு டாப் லெவல் ஸ்கெட்சுக்கு வந்துங்க டாப் லெவல் காம்பௌண்ட்டுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரயில் தனியாக கிரியேட் ஆகிடுச்சு அகே நம்மளுக்கு இது இன்னொரு காம்பௌண்ட்டாக தேவை ரயில் ஓகேங்களா அதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த ரயில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் அன்சேவில் ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அதே மாதிரி பேஸ் ஆகிடும் இல்லை பேஸ்ட் நியூ கொடுத்தீங்கன்னா நியூ காம்பௌண்ட்டாக போயிடும் நான் பேஸ்ட் நியூ கொடுக்குறேன் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணுவோன்னு கேட்கும் நான் சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் அண்டு ஹியர் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் அண்டு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் கேப்சர் பொசிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேயே சேவ் ஆகிடும் இல்லைனா அகைன் நீங்கள் எங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கேயே கொடுத்துக்குறேன் நான் ஓகே கொடுத்துங்க ஆல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு காம்பௌண்ட்டாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ரயில் ரெண்டு இப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன தேவை கனெக்டர் தான் தேவை அதாவது இந்த பாட் நம்ம ரெண்டு ரயிலையும் கனெக்ட் பண்ணுதுல்ல அந்த பாட்டு இப்போ நம்ம வரைய போகிறோம் அதுக்கு அகைன் நியூ காமன் க்ரியேட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கங்க அசம்பிளில் நான் இது கனெக்ட்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூ ஸ்கெட்ச் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு ஃபேஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க நான் டாப் ஃபேஸு செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் இங்கே டாப் ஃபேஸில் தான் இருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரயிலில் இருக்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரூட்டியும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் க்ரேட் செக்ஷனுக்கு போயிட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஆர் இன்க்ளூட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ப்ரொஜெக்ட்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு ரயிலில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரூடியும் செலக்ட் பண்ணிங்க நம்ம சர்க்கிள் வந்து ஸ்கெட்சில் இப்போ ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஸ்கெட்ச் வர ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிஃப் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே டென்ஷன் பண்ணல அது நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்க நெக்ஸ்ட்டு லைன் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு சர்க்கிளோட மிடில் பாயிண்ட்லேயும் லைன் வரைஞ்சிட்டுங்க அதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக மாற்றிங்க நம்மளுக்கு அது ஸ்கெட்சில் தேவைப்படாது ரெஃபரன்ஸுக்கு மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கல நெக்ஸ்ட் டே சிமெண்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரெயின் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கிளில் இருக்க இந்த லைனையும் லைனையும் சில சென்ட்ரல் லைனையும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிமெண்ட்ரி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு சி மேலே ச ஆர்க்கு செலக்ட் பண்ணிங்க அதில் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆர்க் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெக்டாங்கிளோட மிடில் பாயிண்ட்லேயும் ஒரு சைட்லேயும் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் சைஸ் ஆர்க் வந்துடும் செமி சர்க்கிளாக நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன் ஐ கான்ஃபிக் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கல் சைடில் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் சாரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் நெக்ஸ்ட் ஆர்க்கு வந்து ரேடியஸ் ஃபிஃப்டீன் நம்ம ரெண்டு சைடுமே ஆர்க் போட்டோம்ல அந்த ரெண்டு சைடு ஆர்க்குமே ஈக்குவல் தான் அதனால் ஈக்குவல் கன்ஸ்டன் கொடுத்து ரெண்டு ஆர்க்கு செலக்ட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்க் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகலை அதனால் நம்ம இப்போ சப்போஸ் ஸ்கெட்ச் நகத்தணும்னா ஆர்க் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஷே ஷேப்பு அதனால் கோயின்ஸின் கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்து ஆர்க்கோட சென்டர் பாயிண்ட்டையும் அவுட்டர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிங்க ஸ்கெட்ச்சு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இப்போ நீ ஸ்கெட்ச் கொடுத்துங்க ஹோம் கிரிஷனுக்கு வந்துங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஐ கான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம இப்போ வரைஞ்ச ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணிங்க காட்டுற எல்லா ஃபேஸும் செலக்ட் பண்ணிங்க எக்ஸப்ட் இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் மட்டும் டோட்டல் டைமென்ஷன் டென் எம்எம் ஹைட்டு டிஸ்டன்ஸ் டென் எம்எம் கொடுத்துங்க ஆப்ரேஷன் நியூ பாடி ஓகே கொடுத்துங்க இந்த சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ட்யூஷன் சும்மா நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு அதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ட்யூஷன் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதுக்கு இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிரேஸ் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துங்க இந்த ஃபேஸில் சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் அதுவும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம்லேயே கொடுத்துக்குறேன்
ஓகேங்களா ஃபினிஷ் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துங்க அகைன் எக்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரேட் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க ஃபுட் அண்ட் நேமும் கொடுத்துங்களா ஓகே கொடுத்துங்க வெளிலருந்துங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தேவையான காம்பவுண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு த்ரீடியில் இதை நம்ம இப்போ அசம்பிள் பண்ணி ஒர்க்கிங் மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வரைக்கும் சேவ் பண்ணிங்க ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் நீங்கள் முடிக்கிற போய் சேவ் பண்ணிங்க சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எஸ் ஆர் மேலே போய் ஃபைல் செக்ஷன்லேயே சேவ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு ஜாயின் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாருங்கள் எல்லா காம்பவுண்டும் மூவ் ஆகுது ஓகேங்களா நம்ம அனிமேஷன் ஒர்க் ஆகணும்னா ஏதாச்சும் ஒரு காம்பவுண்ட் ஸ்டெடியாக நம்ம கிரவுண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதுக்கு நான் இந்த பேஸ் காம்பவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பேஸ் காம்பவுண்டை இங்கே ப்ரௌசரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலேயே ஆக்டிவேட்க்கு அப்புறம் கிரவுண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்மளோட பேஸ் காம்பவுண்ட் நவுறாது பட் எல்லா காம்பவுண்ட்டும் நவுறு ஓகேங்களா ஆஸ்பிரல் டான் செலக்ட் பண்ணிங்க ரயிலையும் பேஸே செலக்ட் பண்ணுங்க டிஃபால்ட்டாக ரிஜிட் செலக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் எதுவும் யூஸ் பண்ணலான்னா அது ஜாயிண்ட் டைப்பில் போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்லைடு அதாவது இது முன்ன பின்ன போயிட்டு போயிட்டு வரணும் ஸ்லைடு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே ஸ்லைட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் ஸோ நான் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணணுன்னே இது வந்து போயிட்டு போயிட்டு வரும் அந்த ஆக்சிஸில் ஓகே கொடுத்துங்க இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படி அகைன் இதை இந்த ப்ராசஸை திருப்பி இந்த ரயிலுக்கும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஆஸ் பில் ஜான் செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த காம்பவுண்ட் பேஸும் அண்டு ரயில் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஓகே கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கனெக்டரை இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் வெறும் ஆர்டினரி ஜாயின் தான் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இப்போ எந்த மெட்டன் கேட்கும் நான் இந்த சர்க்கிளையும் டாப் சர்க்கிளையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே கொடுத்துங்க அகைன் இதுவும் இதுவும் இப்போ ரொவ ரவால் இது கொடுக்கணும் அதனால் அகைன் ஜாயின் கொடுத்துங்க இந்த சர்க்கிளையும் இந்த சர்க்கிளையும் செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஜாயிண்டு லிமிட் ஆனதால் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஜாயின்ஸுக்கு போங்க இதில் ரெவால்வ் ரெண்டு செக்ஷன் எந்த ரெவால்வ் வேணால் கொடுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி அனிமேட் மாடல்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அதை செலக்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜாயிண்டும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சு எலிப்டிக்கல் ட்ராமல் மெக்கானிசமை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இதே மாதிரி ரியல் வேர்ல்ட் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசம் தான் எப்படி த்ரீ டியில் ஃபியூஷன் தெரிஞ்சு க்ரியேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுக்கான வீடியோவும் கூடிய சீரத்தில் போட ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காச்சும் இந்த மாதிரி த்ரீ டி கண்டென்ட்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸை நான் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அதை ரெக்டிஃபை பண்ண பார்க்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ பாய்